हेलो एवरीवन स्वागत है सब जनरल आई हमरे यूट्यूब चैनल में साथ ही जाइए वीडियो लिए रोपस्ती तुने क्रम में आज अपनी हमें बीबीएस फोर्थ ईयर को कमर्शियल बैंकिंग मैनेजमेंट को चैप्टर एट मैनेजिंग नॉन डिपॉजिट लेबिलिटीज अंतर्गत रहा है ब्रीफ आंसर क्वेश्चन बुक में सो देखा ब्रीफ आंसर क्वेश्चन लिए रहा उपस्थित भाएगा चाहूँ यो ब्रीफ आंसर क्वेश्चन जी हम लाई फाइनल एग्जाम में दो ही मैक्स पर सोचना सकने मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन और बनी रहा है कहाँ चाहिए हम लोग चैप्टर अंतर का रहा ब्रीफ आंसर क्वेश्चन करने क्रम में यहाँ जो मैं हम लोग पांच वाला क्वेश्चन करने चाहूँ पांच वाला क्वेश्चन सब पे नहीं इम्पोर्टेंट चाहिए ना सब पे तारीखा को सब पे फॉर्मूला आरो यूज़ होने हल को क्वेश्चन आरो चाहूँ फरक फरक पैटर्न को यो क्वेश्चन आरो जी हमी सॉल्व करने जाने चाहूँ फर्स्ट में चाह क्वेश्चन नंबर थ्री में आए को जाह व्हाट इज़ द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ रीपर्चेज एग्रीमेंट इफ प्रिंसिपल ऑफ रीपर्चेज एग्रीमेंट इज परसेंट यो परसेंट होइना परसेंट हो एंड बोरोइंग डे ऑफ रिपर्चेज इज फाइव डेज आ रहे हैं यहाँ क्योंकि दिए को राइस आता बंदा है रे व्हाट इज़ द इंटरेस्ट कॉस्ट यो इंटरेस्ट कॉस्ट कती होन्जा है इंटरेस्ट कॉस्ट कती होन्जा अनि रिपर्चेज एग्रीमेंट बंदे जा रिपो को कुरा करो क्या हमले रिपो को कुरा करो रिपो को हमले क्योंकि � करेंट मार्केट इंटरेस्ट कती दिए गया था तो सेवेन पॉइंट फाइव परसेंट अन्य बोरोइंग डेट पर दिए गया था माने को सापटी लीने मैच्योरिटी पीरियड से कती रही था तो फाइव डेट रही था यो रिलेशन बटा था भाई यो इनफॉरमेशन बढ़ा चाहिए हमें ले इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ रिपो निकाल बने रही चाहिए अब यो इंट R into N divided by 360 यह अनिका आमले I निकाले को interest cost वनिको I निकाले को तो चे P into R into N divided by 360 P वनिको कि हो principal और तेस भी चाड़े R वनिको कि होता बंदा हरी यह current repurchase market interest rate ला R बंच और N वनिको number of period number of days अथा maturity period और divided by 360 वनिको formula को 360 यह ती गारे बचे आमरो I आमस तो solution हे इंटरेस्ट कॉस्ट आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन डिवाइड बाय थ्री सिक्सटी पी प्रिंसिपल हम रो यहाँ दिए गए था वन हंड्रेड मिलियन इंटू जीरो पॉइंट जीरो सेवेन फाइव बने को सेवेन पॉइंट फाइव परसेंट इंटरेस्ट रेट थी आर अनि फाइव बने गए एन मैच्योरिटी पीरियड अनि डिवाइड बाय थ्री सिक्सटी कर दाहरे जीर यो वाने को मिलियन में हो अब यो हंड्रेड लाइ मिलियन में रहा है कारण ले मिलियन में रख दीने और तब यो हंड्रेड मिलियन लाइ जैसी ने एमले के गानों सक्स में तर हंड्रेड तेज पिचाड़ी छह डाल जीरो रहा है रा एक के छोटी कैलकुलेशन करी वाने सीधे यो बैलू आउने कर चा इसलिए हम लोग यो सॉकिंग जा अब क्वेश्चन सीडी ऑफ रुपीज वन लैक दैट प्रोमिश एट पर्सेंट इंटरेस्ट रेट भो डिपोजिटर ने कति प्राप्त कर रे हई इंड अफ थ्री मंथ यहाँ हमें टाइम भी दिए थ्री मंथ अभी सीडी को सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट तेस को प्रिंसिपल को प्रिंसिपल वन लैक अभी ते पाड़ी प्रोमिश एज एट पर्सेंट इंट्रेस्ट रेट इंट्रेस्ट रेट कति अरे तो एट पर्सेंट छे अब यह हमें के निल पे तो भादा खेल ए निकालने पर रहे हो अमाउंट यो अमाउंट निकालने फॉर्मूला आने को पी प्लस पी इनटू एन डिवाइड बाय थ्री सिक्सटी इनटू आर हो ला पी आने को क्यों था हमरो प्रिंसिपल प्रिंसिपल आने को हमरो साउंड कथित चता शुरू में वन लाख अंतिस्वी जारी फेरी पी आने को तेरी वन लाख इनटू एन आने को हमरो थ्री मंथ थ्री मंथ आने क अमाउंट निकाल सों कती प्राप्त कर सकता तीन महीना को अंतिम में कती प्राप्त कर सकता तो डिपॉजिटर ले बनने को रहने का सों तो बनी एरों ये अमाउंट इक्वल तू पी प्लस पी इनटू एन डिवाइड बाय थ्री सिक्सटी इनटू आर करने पी वाने को प्रिंसिपल वन लाख प्लस अन्य वन लाख इनटू नाइंटी डिवाइड बाय थ्री स दुटा जोड़ दिने वन लाख टू थाउजेंड जे हम तो तीन महीना पिछाड़ी तो डिपोजिटर ने प्राप्त करने रहें हाई अभी अब क्वेश्चन नंबर सेवेन छोधे कोईन नंबर सेवेन में के भाई भादा खेल 
what is the selling price of commercial paper if its face value is rupees 1 lakh and selling at discount of 2% bhanu yo ta jan ekdam sajilo bhayalo selling price kati huncha sp jaba ki hamro face value 1 lakh cha are ani tyo chai 2% discount ma bechinchha are yo ta hamile in general pani tha paune kura bhayalo 1 lakh ko 2% bhaneko 2000 bhayo tyo 2000 ghatera discount diyera 1 lakh ma chai 2000 discount diyera bechinchha bhannu ko matlab ke ho ta bhanda 98000 मा चाहिँ हामीले बेचिन्दो रहेछ अ यही कुरा चाहिँ हामीले सोल्भ गरेर देखाइदिदा खेरि यो क्वेशन पनि सोल्भ भइहाल्छ ल यो पनि देखाइ दिउ ए सेलिंग प्राइस एसप इक्वल टु एफबी माइनस डिस्काउन्ट गरियो एफबी भनेको फेस भ्यालु हाम्रो 1 लाख थियो डिस्काउन्ट भनेको चाहिँ डिस्काउन्ट रुपीज अब डिस्काउन्ट हाम्रो 2% थियो त यहाँ नेर चाहिँ किन 0.02 इन्टु 1 लाख भयो भन्दा खेरि यो डिस्काउन्ट अगाडि हामीले दिएको क्वेशन मा दिएको चाहिँ परसेंट हो तर हामीले त अब यो परसेंट मा राख्न मिलेन नि त किनभने यो अमाउन्ट एफ बी को अमाउन्ट नै के छ त हाम्रो रुपीज मा छ भने यो डिस्काउन्ट ला पनि रुपीज मा राख्नु पर्यो रुपीज मा राख्नको लागि चाहिँ 2% अरे कसको 2% त भन्दा खेरि सेलिंग फेस भ्यालु को चाहिँ 2% अनि चाहिँ 1 लाखको 2% भनेको 2000 भयो 1 लाखमा 2000 घटाउँदा खेरि 98000 चाहिँ हाम्रो के आयो त सेलिंग प्राइस आयो ल अब अर्को हाम्रो क्वेशन नम्बर 9 मा सोधेको छ व्हाट इज द अमाउन्ट अफ एक्सपेक्टेड फन्ड आउटफ्लो इफ अवेलेबल फन्ड्स ग्याप इज 100 मिलियन एन्ड एक्सपेक्टेड फन्ड इनफ्लो इज 800 मिलियन यदि हामीलाई यो फन्ड ग्यापको कुरा गर्दा खेरि दुई मार्क्स मा सोध्यो भने चाहिँ हामीले सबै इन्फर्मेसन दिन्छ त्यहाँबाट त्यो फर्मुला सँग रिलेटेड रहेर हामीले त्यो फर्मुला लाउँदा मात्रै हामी आन्सर निकाल्न सक्छौ है भनेर मैले अगाडिको भिडियोमा भनिसकेको थिए अब त्यो फन्ड ग्याप निकाल्नको लागि हामीलाई एकदम सजिलो छ फन्ड ग्याप अवेलेबल फन्ड ग्याप हामीले दिएकै छ अवेलेबल फन्ड ग्यापको फर्मुला चाहिँ के हो त भन्दा खेरि फन्ड आउटफ्लो माइनस फन्ड इनफ्लो अब फन्ड ग्याप दिएको छ फन्ड इनफ्लो पनि दिएको छ अब एक्सपेक्टेड फन्ड आउटफ्लो चाहिँ कति हुन्छ भन्दै छ के अब फन्ड ग्यापको फर्मुला लाइदिने फन्ड ग्याप इक्वल टु फन्ड आउटफ्लो माइनस फन्ड इनफ्लो गर्दिने त्यो माइनस फन्ड इनफ्लो भएको पैसा यता बराबर देखे यता ल्याउँदा खेरि प्लस फन्ड इनफ्लो हुन्छ अनि फन्ड ग्यापको र फन्ड इनफ्लोको अमाउन्ट जोड दिन्छौ किनभने माइनस र यता आउँदा खेरि प्लस भयो दुईटा भ्यालु जोडिएपछि चाहिँ फन्ड आउटफ्लोको भ्यालु आउँछ हाम्रो फन्ड आउटफ्लोको आन्सर चाहिँ नाइन हन्ड्रेड मिलियन आउँछ यो फन्ड ग्यापको वान लाख छ अनि उतापट्टि माइनसमा भएको आठ वान हन्ड्रेड मिलियन छ अनि उतापट्टि माइनस भएको यो एट हन्ड्रेड मिलियन यता आउँदाखेरि चाहिँ एट हन्ड्रेड र वान वान जोडिएर नाइन हन्ड्रेड मिलियन चाहिँ हाम्रो फन्ड आउटफ्लो हुन्छ त्यो हामी देखाउँछौँ ल ल एक्सपेक्टेड फन्ड ग्याप इक्वल टु एक्सपेक्टेड फन्ड आउटफ्लो माइनस एक्सपेक्टेड फन्ड इनफ्लो यसलाई चाहिँ फन्ड एफओ माइनस एफआई भन्छ क्या यो चाहिँ एक्सपेक्टेड फन्ड ग्यापको फर्मुला भयो फन्ड आउटफ्लो माइनस फन्ड इनफ्लो अब हन्ड्रेड मिलियन चाहिँ हाम्रो के छ त एक्सपेक्टेड फन्ड ग्याप क्वेसनमा दिएको छ अनि त्यो हन्ड्रेड मिलियन दिइसकिसकेपछि चाहिँ फन्ड आउटफ्लो हामीलाई थाहा छैन एक्सपेक्टेड फन्ड आउटफ्लो माइनस फन्ड इनफ्लो चाहिँ कति छ त एट हन्ड्रेड मिलियन छ यो एट हन्ड्रेड मिलियन घटाइदिने हो अब यो अब के गरेर त हामी नम्बर नम्बर एकतिर भेला पार्ने क्या यो माइनस आठ सय चाहिँ बराबर देखे यता ल्याउँदा प्लस आठ सय भयो फन्ड आउटफ्लो जस्ता हो तस्तै बसे भने चाहिँ दियर फोर एक्सपेक्टेड फन्ड आउटफ्लो इक्वल टु कति हुने रहेछ त हाम्रो नाइन हन्ड्रेड मिलियन हुने रहेछ यसरी चाहिँ हाम्रो यो पनि सल्भ हुन्छ अब चाहिँ हामीलाई इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट होइन इफेक्टिभ कस्ट अफ इन्टरबेङ्क बरोइङको कुरा गरिदिएको छ क्या अब हामीले इफेक्टिभ कस्ट अफ इन्टरबेङ्क बरोइङको पनि फर्मुला थाहा छ फर्मुला के हो त भन्दाखेरि सीआई प्लस सीएन डिभाइड बाई एफएन हो अब त्यो हामी पहिला हेरौँ क्वेसन क्वेसन हेरेपछि अनि सल्भ गर्न सक्छौँ ल क्वेसनमा के भनेको छ त भन्दा व्हाट इज द इफेक्टिभ कस्ट अफ इन्टरबेङ्क बरोइङ यो अर्को ब्याङ्कबाट ल्याउँदाखेरि एउटा ब्याङ्कले चाहिँ अर्को ब्याङ्कबाट ल्याउँदाखेरि जुन इन्टरबेङ्क बरोइङको कुरा हुन्छ त्यो इन्टरबेङ्क बरोइङको चाहिँ इफेक्टिभ कस्ट रेट कति हो इफ करेन्ट इन्ट्रेस्ट कस्ट इज रुपिज फिफ्टिन लाख हेरौँ है यो क्वेसन पनि हामीलाई के भनेको छ त मैले भने अगाडि हामीलाई जब यो दुई मार्क्समा सोध्छ त्यसमा चाहिँ सबै इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ जस्ट फर्मुला लाउने एन्सर निकाल्ने मात्रै हो क्या जस्तो अहिले हामीलाई के दियो त करेन्ट इन्ट्रेस्ट कस्ट पनि दियो नत्र हामीलाई पर्सेन्टेज दिन्थ्यो अनि त्यस पछाडि रिजर्भमा यति राख्नु भन्थ्यो होइन सबै इन्फर्मेसन चाहिँ हामीलाई छरपष्ट दिन्थ्यो हामीले त्योबाट कलेक्ट गरेर एक एकवटा इन्फर्मेसन निकाल्थ्यौँ त्यो निकालिसकेपछि मात्र बल्ल हामी के गर्थ्यौँ त फर्मुला लाउँथ्यौँ तर जब हामीलाई क्वेसनमा दुई मार्क्समा सोध्छ दुई मार्क्समा सोध्दाखेरि चाहिँ टक 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 भ्यालुहरू दिएको हुन्छ त्यो भ्यालुलाई चाहिँ ठ्याक्क फर्मुलामा राखिदिन्छ छौँ फर्मुला राखिसक्दा हाम्रो एन्सर चाहिँ आइहाल्छ क्या अब जस्तो अहिले करेन्ट इन्ट्रेस्ट कस्ट भनेर फिफ्टिन लाख दियो नन इन्ट्रेस्ट
के होता हम फर्मुला इफेक्टिव कस्ट है सी इक्वल टू सीआई करेन्ट इंट्रेस्ट कस्ट अन नन इंट्रेस्ट कस्ट सीआई प्लस सी एन डिवाइडेड बाई के होता एन एफ नेट फंड अभालेबल फर लोन एंड इन्वेस्टमेंट है ये गए पे हम एंसर आईहाल तो सोलूसन नहीं हर सी इक्वल टू इफेक्टिव कस्ट इक्वल टू सीआई प्लस सी एन डिवाइड बाई एफ एन पंद्रह लाख प्लस बैसठी हजार पांच सौ भागा चौबीस मिलियन लो मिलियन मैं पढ़ना सजी हो चौबीस पिछड़ी छटा जीरो कारण चौबीस मिलियन भर सजी भाई यू लाइन फिर वन पोइ फाइव मिलियन प्लस जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो सिक्स टू फाइव भन्न सकते हाई जीरो पॉइंट जीरो सिक्स टू फाइव मिलियन भन्न सकते तर ते कू तो हम पढ़ना सजिल सकता अब इसमें एक दस सौ हजार दस हजार लाख दस लाख करो दुई करोड़ चालीस लाख रही तो भन्न हमें अलग अप्ठारो हो अथवा यह भनी रख् भी पड़ेन मैं तो यहाँ अलग तब बुझा का लगी तो भैंसु तब जस्ट कोईसन में जे छे सारे भैया तेरे अब यह क्याकुलेसन कर पंद्रह लाख बैसठी हजार पांच सौ भागा दुई करोड़ चालीस लाख कर जीरो पॉइंट जीरो सिक्स फाइव वन होद अब इफेक्टिव कस्ट रेट भफेक्टिव कस्ट अब तो इफेक्टिव कस्ट हम में आँच पर्सेंटेज में आँच जीरो पॉइंट जीरो सिक्स फाइव वन को सिक्स पॉइंट फाइव वन पर्सेंटेज हम इफेक्टिव कस्ट अफ इंटर बैंक बरोइंग अर्क बैंक बरो कर इफेक्टिव कस्ट कति रहे तो छ दशमलव एक्वन्न प्रतिशत रही इसी हम भिडियो भी सल्व होता तब भिडियो कस्त लगे भिडियो मन पर्यटन भिडियो लाइक कर दून होगा चैनल सब्सक्राइब कर दून होगा नजिक रहकर बेलाइकन क्लिक कर नभूल्हला हस् थैंक यू